மியூசிக் அப்படின்னா அது உங்களை எந்த மூட்லேருந்து எந்த மூடுக்கு வேணாலும் மாற்றிரும் அப்படி ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குது மியூசிக்கு அதே மாதிரி ஒரு மியூசிக் டிரெக்டர் ஒரு சாங்கை உருவாக்குனதுக்கப்புறமா அதுக்கு ரெண்டு பேர் கண்டிப்பாக உயிர் கொடுப்பாங்க ஒன்று லிரிசிஸ்ட் அதுக்கப்புறமா சிங்கர்ஸ் இன்றைய தினம் சக்தியினுடைய இசை நட்சத்திரத்தில் ரெண்டு பேர் வந்து நினைச்சிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த முதல் நபரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன வரி வரி புள்ளி அஞ்சா தட்டா அப்படின்னு சொல்லி பாடி நம்ம எல்லாரையும் அட்டகாசமாக ஆட வச்சவர் அதே போல் அடுத்தவங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீல்ஸ் அப்புறம் டிக்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாங் புல்லட் சாங் அந்த சாங்கை பாடினா ஹரிப்ரியா ரெண்டு பேரோடய இன்றைக்கி நாங்கள் சந்தோஷமாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவே வந்து சத்திய பிரகாஷ் அவர்கள்ட்ட முக்கியமான ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இது வரைக்கும் வந்து நீங்கள் நிறைய சாங்ஸ் பாடியிருக்கிறீங்க உங்களோட சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப மெலடி டச் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து உங்களோட ஆலப்புரம் தமிழன் சாங் தான் அதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து சூப்பர் பவரோட பொன்னியின் செல்வன் மூவியில் இருந்து ஒரு சாங் பா பாடியிருக்கிறீங்க பொதுவாக பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னாலே வந்து எல்லா விதமான ஆடியன்ஸும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூவி இலக்கியவாதிகளாக இருக்கட்டும் நார்மல் ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படி எல்லாருமே அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கீங்க அப்படின்றது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு அங்கமாக இருக்கிறதே ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அண்ட் ரஹ்மான் சார் அண்ட் மணிரத்னம் சாரோட காம்பினேஷனில் எனக்கு வந்து இது ஒரு கிரெடிட்ஸ் வைஸ் பார்த்தா நாலாவது படம் பாட்டு வைஸ் பார்த்தா மூணாவது படம் ஊ காதல் கண்மணியில் வந்து சின்னஞ்சிறு ரகசியமே அதுக்கப்புறம் நல்ல இல்லை இந்த பாடல்களை தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வன்லேயும் இந்த காம்பினேஷனில் ஒரு பாடல் பாடுறதுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் சரி நம்ம ஹரிப்ரி ஆக்டர் அடுத்ததாக போகலாம் இந்த புல்லட்டு சாங் பாடியிருப்பீங்க தானே நீங்கள் பாடினதுலேயே ஓவர் ட்ரெண்டிங்காக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த சாங் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு ஆனால் இன்னுமே வந்து நாங்கள் டிக்டாக்கையோ இல்லை எதையோ ஓப்பன் பண்ணாலே அந்த சாங் வந்து ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை ஏன்னா பாடும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது என் வாய்ஸில் தான் வரப்போகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் ஓகே ஜாலியாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன் எல்லாம் ஆகிடுச்சு அண்ட் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி தான் இன்னொரு லாங்குவேஜ்லேயும் நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்புறம் டூ டேஸ்லேயே வந்து தமிழ்லேயும் தெலுங்குலேயும் புல்லட் சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் என் கூட பாடினது சிம்பு சார்னு நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதுதான் கிரேட் சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் யா அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் அந்த சாங்கை அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் சார்ட்ட நீங்களும் நிறைய சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதே போல் நீங்களும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே சொல்லுங்கள் உங்களோட அந்த ஏஆர் ரஹ்மான் சார் அப்படின்னாலே நம்ம பார்க்குறது பிரம்மாண்டமான ஒரு மியூசிக் டிரெக்டர் அப்படின்னு தான் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண கிடைக்கிறது நிறைய வரும் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சச் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதே அண்டு அது கண்டிப்பாக நடந்ததுன்னா அது சூப்பர் சிங்கர் மூலயமா நடந்தது தான் நான் சௌக்கியமா சாங் வந்து சூப்பர் சிங்கரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணப்போ தான் அடுத்த நாளே வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சார் கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி என்னை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஹிந்தி மூவி தமாஷா மூவி அப்படின்ற மூவியில் ஒரு பிட் சாங் பாடினேன் இட்ஸ் சச் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண பிளேபேக் சாங்னா அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன் ஸோ நான் நினச்சி கூட பார்க்கல கனவுல பட் இவ்வளோ நாளாக நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் சச் அ லெஜண்ட் ஏன்னா ஒரு சிங்கர் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் வெளியில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது அவர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஹி பிரிங்ஸ் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி சிங்கர் ஸோ சச் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய பாடணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அவர்கிட்ட விஷயமா நாங்களும் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவரோட அவர் வந்து ஒரு சிங்கரை செலக்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னாலே அவங்களோட வாய்ஸில் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இல்லை எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரி தான் இப்போ உங்களையும் செலக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சத்திய பிரகாஷ் பிரிடி மச் ஹரிப்ரியா சொன்ன மாதிரி தான் எந்த ஒரு மியூசிஷனாக இருந்தாலும் ரமான் சாருக்கு பாடிடணுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவங்க லைஃப் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஒர
நிறைய நிறைய பாடல்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ராச் வருஷன் நாங்கள் பாடுவோம் ஆனால் சம்டைம்ஸ் கடைசியில் வந்து ஃபைனலாக இவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு நாள் முன்னாடி இவங்க போய் அதை திருப்பி வந்து ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக அவங்க ரிலீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஃபைனலாகவும் எங்களோட வாய்ஸில் வரும் ஸ்க்ராச் பாடுறது டச் வுட் நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சார் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடிருக்கோம் ஒரு ஸ்க்ராச் அது ஃபைனலாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்துன்னா கரெக்டாக என்னோடய விஷஸும் கூட கண்டிப்பாக இப்போ உங்கள்கிட்ட இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் கேட்கலாம் அதுவும் ஏஆர் ரஹ்மான் மணிரத்னம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏஆர் ரஹ்மான் ஸ்பெஷலாக மணிரத்னம் சருக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணுவார் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் நம்ம வந்து மணிரத்னம் சரோட மூவிக்காக பாட்டு பாடியிருக்கிறீங்க ஸோ மற்ற மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ்க்கோ இல்லை காமனாக ஒரு சாங் பாடுறதுக்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் மணிரத்னம் சருக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சாங் வந்து ஒரு சிங்கர்ட்டு ஒரு சாங் எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல அந்த உங்கள்கிட்ட ஒர்க் வாங்குறதுலேயே என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஒவ்வொரு மியூசிக் டேரக்டர் ஒவ்வொரு டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணுற விதம் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த பாட்டுக்கு பாட்டு அதே ஒரு ஒரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பாட்டுக்கு பாட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணுற விதம் அவங்க ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதம் மாறும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது ஹரிப்ரியா உங்களோட அப்பா கூட தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க பாட்டு பாடிட்டுருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது அவரோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையில் பாசிட்டிவான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சிங்கர் ஆன ஆனதுக்கு ரீசன்னாலே எங்கள் அப்பா தான் நான் முன்னாடி என் சின்ன வயசில் நான் வந்து பாடணும் எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் பே பிளே பேக் சிங்கர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு மைண்டில் எப்பவும் இருந்ததில்லை அப்பா பாட சொல்வார் ஓ பாட சொல்வாரா ஓகே பாடலாம் அப்படின்னு பாடுறதோட சரி பட் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஓகே நான் பாடணும் பாடணுன்றது வந்து எனக்கு லேட்டராக தான் வந்தது ஸோ அப்பா பாடுறது அப்பா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அவர் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்து நான் நிறையாவே இன்ஸ்பைர் ஆகியிருக்கேன் நிறையா கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவர் அவரோட ஃபீல்டில் வர்றதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அவர் வந்து எதெல்லாம் பண்ணலன்னு நினச்சிருக்காரோ அதை வந்து நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஒரு சிங்கராக ஆகணுன்னே நினச்சேன் ஸோ நிஜமாலே நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கும் ரஹ்மான் சார் கிட்ட பாடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ஸோ அது நடக்கலை அவருக்கு ஸோ எனக்கு நடந்தது அவரோட ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் என்னோடய ட்ரீமும் ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இஸ் சச் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்னு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு என் அப்பா தான் ஸோ இட் இஸ் யா நீங்க வந்து ஒரு சிங்கர் மட்டும் கிடையாது டப்பிங் ஆர்டிஸ்டும் கூட நீங்க தானே உங்க டப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் என்னென்ன மூவிஸ் எல்லாம் டப் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க நான் நிறைய சின்ன வயசில் ஆக்சுவலி டப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் அப்பா வந்து எல்லாரும் எங்கள் பசங்க எல்லாமே பண்ணணும் ஆல்ரவுண்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டார் டப்பிங்காக ஸோ நிறையா டிஸ்னி சேனல் ஒர்க்ஸ்க்கு கார்ட்டூன்ஸ்க்கு நிறையா தமிழ் தெலுங்குல வந்து நான் டப் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வயசில் சோஃபியா த ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஸ்னி சீரீஸ் அது சின்ன பசங்க பார்க்குறது ஸோ அதுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ மொவானா மூவியில் தமிழில் நான் தான் டப் டப் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஸ்பைடர் மேன் மூவியில் ஜெண்டையாக்கு கேரக்டருக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் தெலுங்குலேயும் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்லேயும் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ரீசெண்டாக இனிமே ரிலீஸ் ஆக போகிற பெரிய பெரிய படங்கள் இருக்குது இப்போ நான் சொல்லலாமா இல்லையாலும் எனக்கு தெரியாது பட் யூ சி டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக தெரியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான அந்த ஜேர்னியை நாங்களும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் மோகனாலேருந்து ஒரு ஏதாவது டைலாக் ஞாபகம் இருந்தால் கொஞ்சம் பேசி காட்டலாமே ஞாபகம் இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்காது ஞாபகப்படுத்திய நான் மோவானா மோட்ச நோய் பொண்ணு மரியாதையாக வந்து என் படகில் ஏறு அந்த மோனோட ரியாக்ஷன் இவங்களோட ஃபேஸில் நம்ம பார்க்குறோம் டப்பிங் சொல்கிறது ஆக்சுவலி ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது வந்து டப்பிங்கிறது வந்து இன்னொரு மாதிரி சொல்லுவோம் வாய்ஸ் ஆக்டிங் சொல்லுவாங்க ஆமாம் பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து குரலால் நடித்து காட்டணும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த இங்கிலீஷுக்கு வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸும் ஸோ அது அது இன்னொரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் எக்ஸாக்ட்லி பட் அதான் அந்த டைமிங்கில் வந்து நம்ம இந்த டைலாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய டாஸ்க் இருக்குது நம்ம கல்ச்சருக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த வகையில் அது பண்ணி பண்ணி உங்க பாட்டுக்கும் பாடும்போதும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அப்பா பயங்கரமான ட்ரைனிங் கொட
எனக்கு சத்தியமா புள்ளரி கூஸ் பம்ஸ் செம்மையா இருக்கு சில பேரோட வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படியுமே ஹெட்ஃபோன் போட்டு எல்லாம் கேட்போம் இப்ப அதுல வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒண்ணு கொடுக்கும் நேர்ல அது வருமா அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுட் தான் எனக்கு அப்படி உண்மையாவே அது அப்படியே கெட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கதான் நான் சொல்லி நினைக்கிறேன் என்னன்னா ஒரிஜினலி படத்துல வந்து இதே மாதிரி ஒரு கிரீன் பேக்ரவுண்ட்ல வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அந்த காத்து வரும் அதே எஃபெக்ட் மேபி இப்ப இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி தைரியமா வேற எந்த பாட்டு அந்த பாட்டு வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மக்கள் மத்தியில நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்கு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டை வந்து அப்படியே அந்த மியூசிக்கோட படத்துல வச்சிருந்தா பயங்கரமா சூப்பரா இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இந்த மாதிரியான ஒரு மூவ் வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் வரணும் அந்த ஹீரோக்கும் ஹீரோயின்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் அவங்க வந்து மனசுல இருந்து அவரே பாடுற மாதிரி கார்த்தியே பாடுற மாதிரி இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒரு பாட்டுக்கு வாய்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இல்லாம அவரே பாடுற மாதிரி இருக்கணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் வச்சாங்களா different experience on the theater la poi paakumbodhu it sounded beautiful avaru avlo nalla paadi irukkar so music thevai avanga voice la 100 rupees appra kudutta sari ipo unga kitta rendu perthiyume or common question kekkalam appdi nenikira neenga vandu matha singers oda songs la ketrupinga thane appdi irukumbodhu adhula idu na paadi irundha nalla irukum illa idha vida na nalla paaduve appdi nu nenichu edhaadhu song iruka pass டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிங்கர்ஸ் அவங்களும் ஸ்டைலில் பாடுவாங்க பட் எனக்கு அந்த பாட்டு வந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு நினச்சதுன்னா கோப்ரால அதீரா சாங் பாடலாமா ஏ உங்க ஆசைக்கு அண்ட் ஆல்சோ சொல்லணும்னா அந்த அந்த சாங்கை வந்து தெலுங்கு வேர்ஷனில் நான் பாடியிருந்தேன் ஸோ நான் தமிழில் நம்ம பாடியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே பட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரிஜினல் சிங்கர் வாகு மசான் அப்படின்றவங்க அவங்க தான் பாடியிருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஷி வாஸ் அமேசிங் நானும் பாடியிருக்காமே நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு நான் நினச்சேன் சார் அது பாடணுமா விளையாட்டில் ஜெயிப்பது சுடியாகும் அதிகார ஒரு மூச்சில் ஆலை அள்ளும் இதயம் வெல்லும் சரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது மற்றவங்க பாடின பாட்டு அந்த பாட்டு நம்ம பாடினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறது ஒன்று நம்ம பாடின பாட்டு நம்ம வயசுலேயே வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒன்று அந்த மாதிரி யூஸ்வலி இவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா சிங்கருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து நிறையா பாடல்கள் போய் பாடியிருப்போம் நம்ம வாய்ஸில் வரும்னு எதிர்பார்த்துருப்போம் திரும்பி கடைசியில் வேற ஒரு வாய்ஸில் வரும் சம்டைம்ஸ் ஒரு நார்த் இந்தியன் சிங்கர் பாடியிருப்பாங்க இல்லை நம்ம சீனியர் சிங்கர்ஸ் யாராவது பாடியிருப்பாங்க இல்லை சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆக்டர்ஸ் யாரும் பாடியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மாறிடுவா நமக்கு அப்படி ஷாக்காக இருக்கும் இல்லையா நம்ம தான் இப்போ தான் ஒரு பாட்டு பாடி மேலே வரலாம் நினைக்கும்போது அந்த பாட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அது பழகிடுச்சு வரலையா ஓகே ரைட்டு அது ஆக மொத்தம் முப்பது சீயர்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி நிறையா பாடல்கள் இருக்குது பட்டு எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் ஆனது வந்து பீட்ஸா படத்தில் வந்து மோகத்திரைன்னு ஒரு பாட்டு சந்தோஷ் நாராயணன் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் பாடினேன் அந்த பாட்டு வந்து பிரதீப் பண்ணால் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணார் என்ன சிங்கர் பிரதீப் ஸோ அப்போ ஃபைனலாக அவரோட வருஷம் தான் அது அவரோட வருஷம் கேட்டு தான் நான் அந்த பாட்டு கற்றுக்கிட்டு அதை பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி சூப்பராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் தான் பண்ணுவார் பாட்டு பயங்கர மாதிரி இருக்கா ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க கடைசியில் வந்தால் படம் வீசு போது வாய்ஸ் இல்லை அவரும் டீ இல்லை அவங்க அந்த பிரதி படத்தை வைக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த மியூசிக் டேரக்டரும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அவர் பண்ணார் அவர் வந்து அந்த நான் பாடின வேர்ஷனுக்கு வந்து பேக்கிங் ஃபுல்லாக டோட்டலாக மாற்றி அவரே ஒரு பியானோ கவர் மாதிரி வாசிச்சு அவரோட சொந்த யூடியூப் பேஜ்லேயும் ஓஸ்திலையும் அதை ரிலீஸ் பண்ணார் மோகத்திரை அப்படிங்கிற பாட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு மெலடி ஓகே சூப்பர் சரி இன்னும் ஒரு கொஷின் கேட்கலான்னு இருக்கேன் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டிங் வைஸ் வந்து நிறைய விஷயம் வளர்ந்துட்டே வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே வருது அப்படி இருக்கும்போது 
ஆக்ட்ரஸ் எல்லாமே சாங்ஸ் பாடுறாங்க தானே ஆக்ட்ரஸாக இருக்கலாம் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே பாடுறாங்க அவங்க நல்லா பாடுவாங்கன்றது ஒன்று பட் ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்பஸ்க்காகவும் பாடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஸோ நீங்களும் சிங்கர்ஸாக இருக்கிறீங்க நினைச்சாங்க <laughs> 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 பண்ணிட்டு <laughs> 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 நான் வந்து ஒரு சில சாங்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸோ அது பண்ணும்போது அப்போ தான் தெரியுது ஓகே கேமரா முன்னாடி பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம முதல்ல யோசிப்போம் என்ன நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உயிரை கொடுத்து பாடுறோம் நம்ம இவ்வளோ தான் சம்பாதிக்கிறோம் ஒரு ஆக்டர் ஆக அஞ்சு நிமிஷம் கை காமிச்சிட்டு நம்மளோட ஒரு முப்பது நாற்பது மணிக்கு அதிகமாக சம்பளம் வாங்கி போகிறாங்களே எல்லாம் யோசிப்போம் அதுவும் அறியாத வயசில் யோசிப்போம் வச்சுங்களேன் இப்போ பார்க்கும்போது பிரி நீங்கள் சும்மா வந்து கை காமிச்சு வாங்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க கரெக்ட் அப்படின்னா தோணும் எனக்கு ஒரு சில பேர் சொன்னதை வச்சு கார்த்திக் கார்த்தி அவருக்கு வந்து என்னோட வாய்ஸ் சூட் ஆகுதுன்னு வந்து ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதித்தி ஒருத்தர் மீட் பண்ண ஆக்ட்ரஸ் ஸோ அவங்க வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் நிறையா அவருக்கு பாடுறீங்களே உங்கள் வாய்ஸ் அவருக்கு நிறையா சூட் ஆகுதுன்னு அப்படி அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னதை நான் வந்து நேரத்தில் மக்கள் சொல்லி தெலுங்கு மூவி பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு மூணு அதுலயும் நான் பாடிருக்கேன் அவங்க வாய்ஸ்க்கு ரெண்டு மூணு சாங்ஸ் அவங்களுக்கு பாடிருக்கேன் நிறைய அவங்க படம் நடிக்க நடிக்க ஒரு சாங் எனக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க பாடுன நிறைய சாங்ஸ் நீங்க பாடிருக்கீங்கல்ல சத்ய பிரகாஷ் அதுல வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறக்க முடியாது ரொம்ப எமோஷனல் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன ஒரு டைம் சொல்லு பார்க்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டர் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச நம்ம நிறையா பாடல்கள் கேட்டு வளர்ந்த ஒரு சில மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் நேரில் மீட் பண்ணி அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்கு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இளையராஜா சார் ஆகட்டும் ரமான் சார் ஆகட்டும் வித்யாசாகர் சார் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்கிட்டையும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நான் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஒரு ரெக்கார்டிங்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் போய் பயந்து அவர் நம்மளை மிரட்டி அந்த மாதிரி நடந்தது வந்து வித்யாசாகர் சார் ஸ்டூடியோவில் ஏழு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த ஸ்டூடியோ நீ என்ன பண்ணு நீ போய் சாப்பிட்டு வந்துரு அப்படின்னு நீ போய் தண்ணி குடிச்சு வந்துரு நீ ஏதாவது பூஸ்ட் ஏதாவது சாப்பிட அந்த மாதிரிலாம் கேட்டார் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே சூப்பர் சிங்கர் முடிச்ச டைமில் ஒரு பத்து பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி அங்கே போய் பாடும்போது அவர் வந்து அவர் சிரிக்கவே இல்லையா அதனால் பயந்துட்டேன் பயங்கரமாக அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மறுபடியும் கூப்பிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணார் அப்போலாம் அப்போ வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அந்த பாடல் வந்து திருட்டு பயில டூ அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்காக அந்த பாட்டு அண்ட் அது ஃபிலிம் ஃபேர்க்கெலாம் நாமினேஷனாக இருந்தது அந்த பாடல் ஸோ அந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு லெஜண்ட்ரி மியூசிஷியன் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பார்க்குறது அண்ட் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் கழித்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க வந்து நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம ஏதோ கற்றுட்ருக்கோம் மியூசிக்கில் அவங்க பெட்டராக ஆயிருக்கோம்னு அவங்க அக்னாலஜ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்கு ஓகே சரி ஹரிப்ரியா இனிமேல் யாராவது ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களோட மியூசிக்கில் நான் பாடியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கா ஆக்சுவலி நான் 
நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட பாடணும் அப்படின்னு நினச்சதெல்லாம் நிறைய நிறைவேறி இருக்கு பட் ஒருத்தர் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணாம இனிமே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது வந்து அனிருத் மியூசிக்ல பாடணும் ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இளையராஜா சருக்கு பாடணும் ரஹ்மான் சருக்கு பாடணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அது நடந்திருக்கு ஸோ ராஜா சருக்கு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரீசெண்டாக ஒரு சாங் அண்ட் அது இன்னும் வெளியில் வரல ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் இட் ஏன்னா ஐ லவ் த சாங் நான் சின்ன வயசில் ரம ஐ மீன் ராஜா சருக்கு ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஒரு சின்ன கிட்டு பாடுற ஒரு பிட்டு மாதிரி ஸோ அப்போவே நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நம்மளும் சித்ரா அம்மா ஜானகி அம்மாலாம் பாடின மாதிரி நம்மளுக்கும் ஒரு சாங் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அவர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணி ஒ ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நிறைய வருஷம் கழித்து நடந்திருக்கு ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா ராஜா சாரே கிட்ட இருந்து என்ன ரெக்கார்ட் பண்ண வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்கவே முடியாது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரி ஓகே இப்போ உங்கள் வாய்ஸில் அந்த புல்லட் சாங் சின்னவங்க கூட அந்த நீங்கள் அந்த அதில் ஒரு மாடியுலேஷன் கொடுத்துருப்பீங்கல்ல செம்மையாக இருக்கும் அதை தான் பாடிட்டு இருக்காங்க சின்னவங்க கூட பாடுங்கப்பா நார்மலி யாராவது மியூசிக் டைரக்டர் அவங்க கிட்ட இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப ஷை ஆகிடுவேன் ஒரு மாதிரி ஐயோ என்ன பாடலாம் ஐயோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷையாக நிறையா ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற இது லைட்டாக வராது இல்லை பயத்தினால பட் அன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது யாருமே இல்லை டிஎஸ்பி சார் இல்லை ஸோ இன்ஜினியர் இருந்தார் அப்புறம் என்னை ரெக்கார்ட் பண்ண வைக்கிற ஒருத்தர் இருந்தார் அவ்வளோதான் வரும்போதுலாம் <laughs> 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 பாடிக்கலாண்டிவிட்டு <laughs> On the villa party, girl, and do it too. Hi. Wow. <laughs> bye, bye. <laughs> வாழ்த்துக்களும் <laughs> 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 Thank you so much, thank you so much for the opportunity, so Shakti TV. Shakti TV, thank Shakti you. Shakti TV, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. நன்றிகளை <laughs> <laughs>